E aí, galera, como é que tá, aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec, modelo layout aqui do meu estúdio barra quarto barra bagunça, né? É, pra, pra, hoje eu trouxe aqui, eu não fiz vídeo hoje, hoje meu dia foi uma zona, tá? Meu dia foi, foi terrível hoje. Mas eu queria comentar com vocês aí que a Xiaomi oficializou o lançamento do Redmi 11, tá? Redmi 11, 11 Pro e 11 Pro Plus. Tá? E nós vamos dar uma olhada aqui nesses smartphones e ver o que, que é a triste realidade da vida. Tá? Antes de mais nada, dessa aí, inscreve no canal, dá o like. E vamos lá ver isso aí. Tá? Eu tô aqui no site do Tudo Celular. E tá aqui, ó. Redmi Note 11, 11 Pro e 11 Pro Plus são lançados oficialmente. Confira especificações e preços. Bom, eu já vou descer aqui direto para especificações tá Bom, começar com o modelo padrão Redmi Note 11 foi desenvolvido pensando em manter o título de custo-benefício para a linha falando do design é inegável que o dispositivo não traz muitas alterações Olha isso cara é basicamente o Redmi Note 10 Plus cara. o Redmi Note 10 Pro então eu não sei cara Tá ah, beleza, tá bonito, tá bonito, tá bonito. É a linha Redmi Note 10 é muito bonita, né? Então vamos lá. É... é inegável que o dispositivo não traz muitas alterações, beleza. De toda forma, a tela do aparelho é um IPS LCD de 6.6 polegadas que tem taxa de atualização de 90 Hz e esse display traz, resol... traz resolução Full HD+, e tem um furo frontal para acomodar a câmera de selfies. Quando o assunto são as demais dentro do sensor de 50 megapixels e grande angular de 8. Por quê? É a famosa macro de 2 megapixels, de profundidade de 2 megapixels. Jovens, não é por nada não. Quer baratear o produto? Assim, opinião, tá? Você tem quatro câmeras aqui. Ó. Quatro câmeras aqui, tem quatro câmeras aqui. E só funciona três. É, porque o sensor, de para fazer o efeito de esfoque... Muitos smartphones já faz por software, tá? então ele tá aqui para encher linguiça. Então é a câmera de 50 megapixels principal e a grande angular de 8. Tá aqui, vem a, a o primeiro, a primeiro a murro na boca do estômago. Assim, jovens, eu vou explicar por que tá para entregar desempenho digno de um bom smartphone intermediário. O Redmi Note 11 sai da caixa com processador. MediaTek Demensity 810 e trabalha em conjunto com 4 ou 6 GB de RAM de armazenamento interno 128 ou 256, ou seja, nada de opções, opção 64 GB finalmente. Jovens, isso aqui tava mais que na hora de resolver. Um celular de 64 GB já não atende hoje mais, né? É aquele caso que eu já falei, bati na tecla aqui, cara, e a galera ainda cisma e temar comigo. E Cada vez mais, cada versão do Android, cada vai ocupar mais memória, vai requer, requerer mais recursos, tá? Bom, olha só, vamos às especificações técnicas, tá? TLPS LCD de 6.6 polegadas, resolução Full HD, para mim já foi downgrade da linha Redmi 10. Ou seja, mas tem 90 Hz de taxa de atualização. Eu preferia ter 60 Hz e uma tela AMOLED. Se fosse 120 Hz, aí pô, não, beleza. A gente, a gente engole calar. Mas 90 Hz com uma tela IPS, eu preferia 60 Hz com a tela AMOLED. Não sei. MediaTek de Message 810. Posso estar enganado? Posso. Mas você vai ter que comprar esse smartphone para ter apenas a estoque nele. Tá? Então, que fique bem claro isso aí. Certo? O que tem de gente que me pergunta se tem custom room para o Redmi 10S, para o Redmi, Redmi Note 10 5G. E é muita gente. É muita gente. Então, você já tem que estar tá ciente na sua vida que você vai ficar na rum na global o resto da vida. Uma coisa que eu acho interessante, eu estava vendo a galera falando, parece que esses três smartphones têm versão chinesa. Que eles não foram lançados global ainda. Ou seja... Isso foi a informação que eu tive, que esses três smartphones têm versão chinesa. E isso é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo. Por quê? 
O Redmi Note 9 Pro, o Redmi Note 8 Pro, também tem, vers também tem versão chinesa, tá? E você não acha custom ROMs baseados na beta china para ele. Tem, tem, tem algumas, tá? Tem algumas. Mas uma das principais que aponto eu, tirou dos do, do servidores. Tá? Então, complicado isso aí. Por causa de quê? MediaTek. Certo? 4 ou 6 GB de RAM. 4, 6 ou 8 GB de RAM. 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Cama frontal 16, traseira de 58, grande angular. Então, você vê. Eles nem colocam as outras duas câmeras. Conexão 5G, a todos vêm com 5G, interessante. Isso serve para você ver que você mora na banânia. Lá fora, o 5G já é uma realidade. Aqui é uma especulação, tá? E quando o cara fazem, assim, ah, não, mas a, a, a operadora tal já tem 5G. Você já tem 5G, se você tá comprando 5G aqui no Brasil, você é bobo, porque não tem não, tá? É, bateria de 5.000 mAh com carregamento de 33 watts. Legal, o Note 10 já tem um carregamento de 33 watts. Então, se você for falar de carregamento, não teve upgrade nenhum, tá? O único upgrade que eu vi aqui foi no megapixel da câmera, que passou de 48 para 50. E a câmera frontal? Não sei se a câmera frontal do Redmi Note 10 é de 13. Não sei. Então, o upgrade que eu vi... Ah, e detalhe, tá? Aqui, ó. Android 11, MIUI 12.5. Não podia ter esperado para lançar em janeiro e ele já vim com Android 12? Não. Ah. Aí é mais um smartphone que vai ter menos atualização. Jovem, você está entendendo o que, que é a minha birra com o lançamento de celular um em cima do outro? Rodou, tá rodando Android 11, tá? Provavelmente ele vai receber o Android 12 e pff, acabou. Sendo que poderia ser lançado no Android 12, já que o Android 12 já está lançado, tá? Ele poderia ter sido lançado no Android 12 e ter um upgrade para o Android 13 futuramente. Corre o risco dele atualizar para o Android 12 e não atualizar mais. Isso corre o risco, tá? Corre o risco. Porque o Redmi Note 10 vai receber o Android 12. Só que ninguém fala sobre o Android 13. Tanto que também nem existe. Mas o que, diz a, 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 o que diz a cartilha da linha Redmi é Redmi intermediários de entrada só recebe uma atualização de Android. E acabou. Tá? Ah, se o Redmi Note 8 recebeu um Android 11, eu, 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 eu não vou nem entrar em detalhes. Tá? Redmi Note 11 Pro e Pro Plus, que são exatamente o mesmo smartphone. Exatamente. São o mesmo smartphone, porém... O Pro Plus tem carregamento de 120 watts com menos bateria. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Uh, o Redmi Note 11 e 11 Pro Plus estão juntos. O motivo é simples. Eles são basicamente o mesmo aparelho, sendo que a única mudança considerável está na bateria e na capacidade de carregamento. Assim, ambos contam com display AMOLED de 6.67 polegadas. Ok. Desenvolvido pela Samsung. Ok demais, mais um ok aí. Esse tem painel fogado e mais, legal. Com taxa de atualização de 120 Hz, ok. Tem a amostragem de toque que chega a 300... A amostragem de toques que chega a 360 Hz e traz proteção Gorilla Glass 5. Além do furo para a câmera de 16 megapixels. Jovens, isso aqui não quer dizer que eles têm 360 Hz, tá? Isso aqui quer dizer que a sensação tátil é que ele pode chegar a isso. A sensação que você tem. Por exemplo, aqui eu tenho um display de 120 Hz. Só que não é uma tela AMOLED. Então o que, que acontece? Acaba que eu fico limitado aos 120 Hz. Eu, a minha sensação chega a um certo ponto que eu acostumo. E acaba virando igual os 60 Hz para mim. Tá? Mas não é. Quando você pega os 60 Hz, você nota a diferença. Então quando você tem uma tela melhor... Você acaba tendo uma sensação que ele traz 360 Hz. Entenderam como é o negócio? Já o processador, é, o processamento é garantido pelo MediaTek de Messi de 920. O chipset está ali. Que isso, gente? O chipset está alinhado com 6 e 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno, 
A fabricante ainda destaca a presença do resfriamento líquido. Tem que pôr, né? Porque você pega um Dimensity, o um MediaTek, bota um carregamento de 120 watts nele, se você colocar dentro da água, dá para fazer café com a água. Então, então né? Para garantir um bom desempenho em jogos, para garantir. O conjunto fotográfico do Red Note 11, 11 Pro Plus traz como destaque o sensor principal de 108 megapixels, a câmera secundária grande angular de 8 megapixels e é uma macro de 2 megapixels. Jovens, já passou. Esse negócio de macro de 2 megapixels já deu, ó. Tá muito, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que eles têm as caixas de som assinadas pela JBL. Os alto-falantes estéreo, que o Redmi 11 também tem o alto-falante estéreo, tá? É... E... É, como eu vou dizer, que estão assinados pela JBL, do Redmi Note 11 Pro e o Pro Plus, tá? Isso é interessante. Agora vem o pulo do gato. A Xiaomi tá falando que vai carregar o Redmi Note 10, o Redmi Note 11 Pro Plus, com 15 minutos. Com carregador de 120 watts, ok? Porém, ó, o conjunto da bateria é de 5.160 mAh no modelo Pro, Pro e 4.500 mAh na variante Pro Plus. Se você tem um carregamento rápido, mais rápido, ultra power, por que não manter a bateria de 5.160 mAh? Só para vender que carrega com 15 minutos. É isso. Tá? Então, além disso, há carregamento rápido de 67 watts e 120 watts, respectivamente. O Pro tem um carregamento de 67 watts e o Pro Plus 120 watts. Eu acho uma besteira o cara gastar mais para ter um carregamento de 120 watts. Um carregamento de 60 vezes, 67 watts te alimenta muito bem. Muito bem. Ah, eu quero, se Beleza, sem problema. Lembrando mais uma vez. Ó. Lê isso aqui, ó. Só um global, viu? Fique bem claro. Ah, especificações, tela AMOLED Samsung, fuga de tudo que eu já falei. Todos contam com 5G. Sabe o que eu achei interessante? Olha aqui. Eu vou pegar o Redmi Note 11 Pro Plus, tá? Vou pegar ele aqui. Tá? Tá aqui. E vou comparar com o meu. Vai dar um coro no meu. No, no Mi 10T. Mi 10T Lite. Mi 10T Lite. É o meu aqui. Mi 10T Lite. Tá? Vamos lá. Vamos... Em hardware, olha isso aqui. Aqui, esse, esse estudo do tudo celular é baseado no benchmark do processador, tá? Então, quando você pega o processador, você faz um benchmark dele. Ele tem, tem sites que fazem benchmark de processadores, tá? Então, jovens, olha só para você ver. Em câmera, ele ganha do meu, porque a câmera aqui é de 108 megapixels e a câmera aqui é de 64. Mas olha aqui. Desempenho 5.1 contra 6.6. O que levaria o dono de um Redmi Note 10 Pro, Redmi Note, o Mi 10 T Lite 5G, comprar um Redmi Note 11 Pro? Não leva nada. Não compensa. Você está entendendo? Fora que aqui eu tenho um, um, um Snapdragon 750G, já tenho 5G, uma bateria de 5.000 mAh, 5.000 não, 4.860 mAh, dura o dia inteiro, tela de 60 Hz, câmeras maravilhosas. Então, quer dizer, não faz nenhum sentido, tá? É, então, olha aqui, ó, Snapdragon 750G, tá vendo? E contra o MediaTek 920, Dimensity 920. Ah, vamos lá. Aqui, ó, uma OLED PS, tá vendo? Todos dois contam com o Gorilla Glass. Esse aqui parece que tem só três câmeras mesmo, tá? Aí que eu te falo, ó, tá fazendo o efeito retrato por software. Tá vendo? Por que não? Elimina uma câmera. Tá? Ah, vamos lá. 4K, todas as vezes tem as mesmas especificações. Olha aqui. Eu tenho HDR na câmera frontal. O Red Note 11 Pro Plus não tem. Jovem, deixa, deixa eu explicar para vocês uma coisa. MediaTek para câmera frontal é terrível. O Redmi Note 8 2019, 2020, 2021, Redmi Note 8 2021, ele não tem inteligência artificial na câmera frontal. E o 2019 tem. Eu sei que eu tenho um colega que comprou essa jossa. 
tá? Então tá aqui, ó. Infravermelho. Aqui tá marcando que não tem, mas ele tem sim. Em cima. Ele tem infravermelho sim. Beleza, tá? Aqui, ó. 4.820. Tá vendo? Bom, jovens. Vamos voltar aqui, que eu quero ver a questão dos preços, tá? Vou falar com vocês só os preços, ó. Isso aqui é em conversão direta. Não quer dizer que custa isso, tá? É conversão direta. Então, ó, Redmi Note 11. Ele tá saindo aí no, no, no início aí por R$ 1.037,00. Até R$ 1.470,00. Jovens, Deus tá vendo você pagar R$ 1.470,00 pau no MediaTek, tá? Deus tá vendo. Eu vou explicar por quê. Antes da galera... Da... Tem fanboy de MediaTek. Antes do fanboy de MediaTek me atacar, eu vou explicar por quê, tá? Red Note 11 Pro. De 1.384 até 1.816. Lembrando, isso aqui é sem conversão. Isso aqui é sem custo Brasil, tá? tá? Isso aqui é os preços anunciados. Não quer dizer que as lojas vão vender por esse preço. Então... E o Pro Plus, olha pra você ver. Você vai pagar 300 pau a mais um carregamento de 120 watts. Não compensa nunca. Não compensa. Dinheiro ganhar não, galera. Até de 1.644 até 1.989, até dois pau. Isso aqui, jovens, é preço inicial, tá? Então, fique claro isso aí. E o que que eu vou falar com vocês? Não tô com vermelhão aqui, ó. Olha aí. E o que que eu vou falar com vocês? Que é a questão aqui, que, que, que a gente tem que ficar... A gente tem que ficar atento a essa questão. Por que que não tá saindo muito Snapdragon? Nossa, agora que eu vi que a minha camisa tá parecendo com um boi mastigou. Por que ainda está indo muito Snapdragon? Porque lá, a matéria-prima para os chips, não sei se é o silício, não sei o que é, está em falta, está em muita falta no mercado. E a MediaTek parece que ela não usa tanto dessa matéria-prima. Então a MediaTek está fabricando bastante e a Qualcomm está mais segura. Ela está fabricando menos. Então está tendo falta de chip Qualcomm no mercado. E o chip MediaTek, conse consequentemente, é mais barato. Então, por isso que eu falo, Deus está vendo, você pagar aquele absurdo no MediaTek, que a empresa está economizando. A empresa está economizando e você está gastando. Tá? É um preço que eu não agradei por, por ser MediaTek, tá? um processador barato. Só para a gente ter uma ideia, o, o Poco M3 Pro, eu aqui pouco M3 Pro. O Poco M3 Pro está sendo vendido aqui no Brasil por R$ 1.400, tá? Vamos ver aqui, eu não lembro mais o processador que ele é, mas ele é um MediaTek, ele é um Dimensity também. Ah, vamos ver aqui que processador que ele é. É um Dimensity de 700, tá? Dimensity de 700. Então, jovens, é o que eu tô falando com vocês. Lá na China, você acha o Poco M3 Pro 5G por R$ 1.200, R$ 1.100, certo? Se você pagar no, no MediaTek e tentar a tela de 90 Hz, hein? tá? Bom, galera, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre isso. O que, que vocês acharam desse lançamento maravilhoso? E assim, eu sou o cara da Custom Room, sou o cara da modificação. Então eu não compro o MediaTek para não ter dor de cabeça. É só isso que eu falo. Se você é o cara da modificação, o cara do root, o cara do TWP, o cara da Custom Room, passa longe de MediaTek. Passa longe. Ah, sim, mas aí eu não vou comprar um Xiaomi. Foda-se. Caça outro smartphone. Tá? Mas MediaTek não dá. Pelo menos, eu não sei a linha de Message que está melhorando nisso aí. Mas atualmente, no, no nível que a gente está hoje, MediaTek não está compensando para... Quem gosta de modificação, certo? Agora, para você que só gosta de usar ruim estoque, pode ser, se couber do seu orçamento, beleza, certo? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.